Chicos, bienvenidos a un nuevo video con John Class y su guía de juego. Segundo video del día de hoy. Vamos a hablar de un tema un tanto un poco delicado. Y es nada más y nada menos que este pack. Ustedes saben que pues mucho antes de que saliera la recarga de temporada o mitad de temporada. Se filtraron algunos packs que iban a salir en la tienda. Incluyendo lo que era Terminator. Que subió un video pues hace breve hablando y dando mi opinión con respecto al pack de Terminator T800 y T1000 si valen la pena o no comprarlo si no lo has visto vete a verlo lo voy a dejar al final de este video y claro está este pack el de Float Fury era un pack que iba a salir pues antes del pack de Terminator y este pack todavía ustedes no saben nada de él yo sé que hay muchos que todavía lo están esperando ¿Qué ha pasado con el pack del lobo o del perro? ¿No lo van a lanzar? ¿Cuándo es que lo van a lanzar? Este pack, esto tiene una pequeña polémica y es que nada más y nada menos se ha acusado a Activision de plagio. ¿Qué es plagio? Se le ha acusado de utilizar eh, pues un diseño o un personaje eh, de otra persona cuando ellos no tienen la autoridad y no tienen el derecho legítimo sobre este personaje y el caso es muy lamentable tratándose de Activision eh, utilizando un diseño de un personaje para traerlo o darle vida en su plataforma aquí en Call of Duty como pues un diseño original de ellos cuando no es de ellos ellos lo robaron para decirlo así lo robaron sin permiso y lo utilizaron para hacer eh, pues un operador aquí en Call of Duty en Vanguard y sacarlo y sacarle dinero que es lo peor aún utilizar el diseño de otra persona ponerlo en la plataforma y sacarle dinero sin avisarle a esa persona y ellos lucrarse sin que la persona reciba ni un peso vamos a ver algunos detalles por ejemplo eh, este pues eran de las cosas que se habían filtrado con respecto al diseño del personaje pues el dueño lanzó pues eh, un comunicado hace unos días yo, yo vi algo mal que él hizo, que él pues hizo un reclamo a Activision, publicó en su plataforma en Twitter que Activision eh, o acusando a Activision de plagio con respecto a su diseño, pero no esperó que Activision lanzara el, el pack en la tienda. Yo, si fuese yo, yo hubiese esperado que Activision lance el pack en la tienda y luego le meto una demanda porque eh, pues el dueño del diseño pues creo que es americano y, y tratándose de activision siendo americano eh, fuera del país eh, se consigue un par de abogados bien bacano y le meten una demanda a activision y de aquí en adelante el chamaquito o el dueño o el hombre no sé si es un chamaquito o si es una persona adulta de aquí en adelante iba a ser multimillonario pues vamos a ver un tanto el diseño original que es este que está acá este es el diseño original de quien creó el diseño. El diseño lo vamos a chequear también en la página oficial de Twitter del dueño. Y fue lanzado en el 2019. Y pues hace poco Activision lanzó el pack. Una publicidad de que se iba a lanzar a, pues, a mitad de temporada con el pack de Terminator. Pero no se ha lanzado por la polémica que ha creado. Entonces miren chicos, este es el diseño original acá. Y esto es eh, la imagen del dueño donde hace una pequeña comparación explicando que es totalmente plagiada eh, su figura, su diseño del lobo. Mírenlo acá. Hace un pequeño círculo por aquí atrás marcando esto. Y si vamos aquí es el mismo diseño que tiene acá. Acá en el frente lo que es como la bufanda, el pañuelo que tiene en el cuello es el mismo que tiene el lobo acá. Aquí en, en el codo. El protector, pues es el mismo que tiene por acá abajo, si lo pueden checar. En, pues en la cintura, en la pierna, tiene pues una pequeña mochilita. Y pues es lo mismo que está por acá. Miren, pueden checarlo aquí. Esta es el pack que iba a salir en la tienda. Y este es el diseño original del, del chamo. Y miren, todo es, es una total copia. Es increíble cómo eh, una franquicia de Call of Duty utiliza... El contenido de otra persona sin comunicarse, sin hacer un contrato, sin filmar algo, comprando eh, eh, el contenido y decirle, mira, queremos utilizar. Vimos que entre, entre los personajes que tú diseñas, vimos uno que nos gusta y queremos darle vida en nuestra plataforma de Call of Duty como un operador para venderlo. 
y hacer un contrato. No entiendo cómo eh, esa compañía llega al punto de robarle el diseño a otra persona, simple y llanamente cogerlo, ven por ahí, cogerlo y traerlo a su plataforma y ya. Yo me supongo que esto no vamos a culpar a Activision en sentido eh, general. Vamos a, vamos a creer que es uno de los diseñadores que pues están encargados de crear operadores eh, con el fin de hacerlo originalmente ellos mismos y pues este, esta persona seguro vio el canal de este chamo o la plataforma en Twitter, una plataforma pequeña que lo que tiene como son dos mil y pico de seguidores. Ah no, esto no, nadie se va a dar cuenta, nadie lo va a saber y vamos a agarrarlo, vamos a utilizarlo, vamos a hacer un operador que esto no va a llegar a más de ahí porque la, tal vez la persona no es famosa y no, las cosas no son así. Quien sea que sea que haga algo y usted quiere reutilizarlo, póngase en contacto con esa persona y pues haga un acuerdo. Si se lo quiere dejar gratis, pues amén. Si hay que pagar, pues páguele porque usted le va a sacar mucho beneficio. Y es lo que sucede con Activision. Activision saca este pack en la tienda y, y le saca más de un millón de dólares para decirlo así. ¿eh? Cuando el dueño original seguro se está muriendo de hambre. Entonces vamos a checar la página oficial en Twitter. Esta es la plataforma, se llama Silent. Si pueden verlo, él tiene acá de, pues, de portada en Twitter algunos de los diseños que él ha creado. Muy, muy chulos están todos los diseños. Este es el que Activision se robó, este que está acá. Eh, no se encuentren raros si mañana Activision saca un operador con, con un perro de esto. Eh, eh, robado. Eh, vamos a echarle... Eh, ha creado una polémica. Muchas personas han opinado con respecto al tema. Ya él lanzó un comunicado diciendo que Activision se ha contactado con él, eh, que en, en un breve tiempo va a tener algún tipo de respuesta. Cualquier cosa, si es importante y relevante, yo lo subo al canal. Eh, llegamos por acá. Este, este era el diseño que Activision tenía planeado lanzar. El lobo está como un poquito más oscuro en la cara, como que le pusieron algo aquí negro. Mientras que el diseño original es un lobo pues totalmente blanco. Ellos lo pusieron un poquito más oscuro por aquí. Pero es un robo total. Y el chamo, vamos a echarlo por acá. Es una plataforma donde el chamo hace diseños animados, muy chulo, originales. Tal vez utiliza una que otra cosa y hace un rediseño, pero le queda muy bien. Entonces... Vamos a ver dónde están los diseños. Mira, por acá tenemos otro. El Squad Dog. Y pues aquí tenemos una imagen un poquito con, con más claridad. Con más originalidad. Mírenlo ahí. Monster Army. Almada de monstruos. Animales. Un tigre. Mmm, qué sé yo. Eh, otro tipo de tigre, un cocodrilo, un oso, un perro, 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 zorro, lobo, lobo. Chicos, eh, es una auténtica locura. El chamo hace unos dibujos bastante chulos. Miren acá, esto. Y es estúpido que Activision robe un diseño a este chamo es súper estúpido que Activision le robe un diseño a, a este creador de diseños en, en Twitter para sacar un operador y lucrarse y lucrarse y no eh, eh, contactarse con esta persona, bueno chicos esta es la pequeña polémica, déjenme su opinión en los comentarios, miren este perro Samurai, que qué chido está <risa> es verdad que tiene una imaginación este chamo para hacer diseños eh, con estos animales bastante cool bueno, hasta aquí el video espero le haya gustado déjenme su comentario, qué usted opina con respecto a que Activision anda robándole a otras personas contenido para hacer operadores y lucrarse y que el otro se lo lleve el diablo bueno, hasta aquí, nos veremos en un próximo chao, chao